Hello friends, hello welcome Center for CS League is welcome. We will discuss the topic of assembler. In assembler, we will discuss the basic functions, assembly language programming, types of assembler, steps for assembler performance, assembler output format, directives and data structure. Now, the assembler is the Assembler in the source language in object language league convert to in the system software. Now, system software in the video will be system inbuilt item on the software in the system software in the very another or type on assembler in the very another. Any assembler in the source language in the very another assembly language I reckon. Our chain in the Julie in the very another mnemonic op codes in a special. Characters are used to opcodes in a machine language equivalent to convert in an assembler. In assembly language programming, so, one particular machine is used to be used to be programming language. We call assembly language. In assembly language, one computer is used to be instructions. For example, load A3. So, this is opcode part and this is symbol or operand part. Okay, so this is the element answer. That is the symbol and operand. So, LDA is the element load to accumulator. So, we assembly instructions and machine instruction. Okay. So, we will reference the First one is backward reference and second one is forward reference. So, backward reference is the symbol that we have defined. That is the symbol that we have to use. Now, we have to use the language int a equal to 10. That is the symbol that we have to use. That is the symbol that is the backward reference. In the forward reference, the symbol is the same as the That is the statement that is the same particular symbol. That is the example. That is the same as the same as the same as the same Korea Kajna Ada Vela ten anana the Varnat. Angana Anangil A ten and the Verna Vela Pinid Poi A value execute either the Vedayano variable, Avade A value would the execution complete. Apadim our statement execute Aumbo, other than address and the Anna and Arnuda Tunda by default other than the location zero on the Varna value Arikim address value it set the which Next one types of assemblers. Apadamaka Anchi type assembler Anna one pass assembler, two pass assembler, cross assembler, micro or meta assembler, and disassembler. Now, one pass assembler is the one single pass. We have a source code and object code to convert to the one pass assembler. Now, we have to use the technique of the backward reference. Because we already have the value. A value is the value of the execute. Second one is two pass assembler. We have a single step in source code and object code. We have a step in the source language and object language. Now, we have a use in reference to the forward reference. Third one is cross assembler. One machine Vendi create the assembler, Matur machine will work. That's why we have cross assembler. If you have a machine, you can machine, you can use the cross assembler. This is micro or meta assembler. Micro assembler is the meta assembler. This meta assembler, kunjung-kunjung meta assemblers ni, semuanya kita combine jadi tu, kan? Nama lori macro assembler create cahaya. Last one is disassembler. Apo, ini baru assembler cahaya untuk mana jolie indah, kan? Source code ni, object code lek, 
കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്അസംബ്ലർ അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് കോഡിനെ സോഴ്സ് കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്അസംബ്ലറിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ അസംബ്ലർ പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ അസംബ്ലർ സോഴ്സ് കോഡിനെ ഒബ്ജെക്ട് കോഡായിട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ന്യൂമോണിക് ഓപ്പറേഷൻ കോഡ്സിനെ അതിന്റെ ഇക്വലൻ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ ഓപ്പറാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സിംബോളിക് ഓപ്പറാൻസിനെ അതിന്റെ ഇക്വലൻ മെഷീൻ അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് എസ് ഐ സി എസ് ഐ സി വാർ എക്സ് സി അങ്ങനെ രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറിലും ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലേക്ക് അതിനെ റെഡിയാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഡേറ്റ കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മെഷീൻ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അസംബ്ലി ലിസ്റ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും ആണ് ഒരു സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജിനെ ഒബ്ജെക്ട് കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അസംബ്ലി അസംബ്ലർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അസംബ്ലർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് റെക്കോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹെഡർ റെക്കോർഡ് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് എൻഡ് റെക്കോർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം ഹെഡർ റെക്കോർഡ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഹെഡർ റെക്കോർഡിന് വൺ ടു നയൻറ്റീൻ കോളംസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ സ്പെസിഫിക് വർക്ക് ഉണ്ട് കോളം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ എച്ച് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹെഡർ റെക്കോർഡ് അപ്പോ അതിനുശേഷം ടു ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന കോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടീൻ വരെയുള്ള കോളംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് എന്താണോ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടീൻ കോളംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള കോളംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലെങ്തിനെ ബൈറ്റ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹെക്സ ഡെസിമൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഹെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെയുള്ള കോളംസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം ക്യാപിറ്റൽ ടി വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ആ റെക്കോർഡ് ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടു ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട് കോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ടു നയൻ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെക്കോർഡിനകത്തുള്ള ഒബ്ജെക്ട് കോഡിന്റെ ലെങ്തിനെ ബൈറ്റ്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ടെൻ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ വരെയുള്ള കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജെക്ട് കോഡിനെ ഹെക്സ ഡെസിമൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എൻഡ് റെക്കോർഡ് നോക്കാം അതിൽ വൺ ടു സെവൻ വരെയുള്ള കോളംസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും കോളം വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ എൻഡ് റെക്കോർഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ദെൻ ടു ടു സെവൻ വരെയുള്ള കോളംസ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അസംബ്ലർ ഡിറക്റ്റീവ്സ് അപ്പൊ അസംബ്ലർ ഡിറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലർ ഡിറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കമാൻഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലർ ഡിറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് അസംബ്ലർ ഡിറക്റ്റീവ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു എസ് ഐ സി മെഷീനിന്
ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കോൺസ്റ്റന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂനെ ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേർഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വേർഡ് ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു വൺ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റിജർ കോൺസ്റ്റന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആർ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർവ് എന്ന കീവേഡ് ആണ് അതിനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ആർ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബൈറ്റ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വേർഡ് അപ്പൊ റിസേർവ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ ഏരിയ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ഭാവിയിലേക്ക് എനിക്ക് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും സ്പേസ് അത്രയും സ്പേസ് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഡേറ്റ ഏരിയ റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റിസേർവ് ബൈറ്റ് പറയുന്നത് റിസേർവ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫോർ ഡേറ്റ വേർഡ് ഏരിയ ഡേറ്റ ഏരിയ എനിക്ക് ഇത്ര വേർഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതാണ് റിസേർവ് ബൈറ്റും റിസേർവ് വേർഡ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അസംബ്ലർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോ അസംബ്ലർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ദറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ടേബിൾ അപ്പോ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിനെ അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എൽ ഒ സി സി ടി ആർ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിനെ ഓപ് ടാബ് സിമ്പിൾ ടേബിളിനെ സിം ടാബ് അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ ലൈൻറെയും അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഡയറക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് എൽ ഒ സി സി ടി ആറിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് സ്റ്റാർട്ട് അഡ്രസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ അപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂമോണിക്സും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ് കോഡ്സും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി അതിനകത്ത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ന്യൂമോണിക്സും അതിന്റെ ഓപ് ഓപ് കോഡും ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ് കോഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് അത് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ചില വാല്യൂസിനകത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റും അതിന്റെ ലെങ്തും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹാഷ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിമോണി ഒരു നിമോണിക്കിനെ കീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഹാഷ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിനകത്ത് വാല്യൂസ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓപ് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ടേബിൾ ആണ് പുതിയ വാല്യൂസിനെ ആ ടേബിളിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിമ്പിൾ ടേബിൾ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ടേബിളിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലേബിളിന് ലേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തുള്ള വേർഡ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ് കോഡ് അല്ലാതെ വരുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിനകത്ത് നെയിമും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു സിമ്പിൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ദെൻ ഒരു ഫ്ലാഗ് എറർ കണ്ടീഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ ടേബിളിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സിം ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഷ് ടേബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹാഷ് കീ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ അസംബ്ലർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക്